información. Pero bueno, fíjate que ayer platiqué precisamente con la señora Norma Lazareno, que es muy amiga eh, de Mónica Marván y también muy amiga de Silvia Pinal. Le cuestioné qué opina sobre toda esta polémica en la que están sus dos queridas amigas. Y también de paso le pregunté sobre Iván Cochegruz, este productor que, ¿te acuerdas que le había dicho que estaba hasta el gorro de esa señora? Fíjense, otro, ofendi otro ofendiendo a una señora de la tercera edad, lo que es no conocer el respeto, pero bueno, vamos a escuchar a Norma Ese Lazares. coche es lo peor que hay. No, Gus, o sea, no puedes faltarle al respeto es... a nadie, pero a una señora de la tercera edad, referirte a una señora de la tercera edad. Son abusos. O sea, son abusos. Vamos a escuchar a Norma Lazares. Yo no, no me encono, eh, no dijo algo ofensivo, simplemente me dijo, eh, ya no aguanto a Norma Lazareno, pero fue muy, muy... Mucho antes de que saliera eso, él me habló y me explicó y me dejó oír incluso el, el, este, el video, porque, digo, el sonido, porque este, sabía que en un momento dado, en unas tres, cuatro horas se iba a dar a conocer y me pidió una disculpa muy fuerte y me dijo, Norma, estás en todo tu derecho, si tú ya no quieres volver a hablar. Me digo, no, 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 no. Uh -huh. Para nada, para nada, no te preocupes, todos tenemos malos momentos. Si me hubieras dicho algo humillante, ofensivo o una mentira, yo lo entiendo, pero no fue así. No okay, fue así. Sí, okay. yo, le di, yo le di lata durante eh, día y medio, eh, si no hablamos él y yo como eh, 10, 12 veces, fue poco. Uh -huh. Oiga señora Norma y sabemos que usted tiene una muy buena relación eh, con la señora Silvia Pinal pero también con la señora eh, Mónica Marván ¿no? Sí, 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 sí tengo tengo este una buena amistad con las dos desde luego con, con Silvia muchísimos años más porque yo empecé mi, mi carrera junto con Silvia Pinal claro. que ella me dio eh, la gran oportunidad de trabajar con ella en María Isabel, uh -huh. después, sí, sí, eh, el sí. amor de María Isabel, y este y además hay cosas que no se olvidan, ella fue muy solidaria conmigo cuando pasó la tragedia de mi hijita, porque uh -huh. ella ya había sufrido lo mismo que yo con Viridiana, eh, tres o cuatro, no, mucho más, como ocho años antes de lo de mi hijita Paulina, uh -huh. entonces ella se se unió a mí en todos sentidos, me ayudó a, a, a los trámites de todo, pues yo no tenía no tenía cabeza para nada. Y este y a Mónica la la conozco también, este eh, porque una amiga mía era también amiga de ella y, y también tengo muchos años de conocer a Mónica. ¿Y qué te puedo decir? Todo esto que está pasando, mmm, yo no he hablado con, con Mónica, tendría yo que que este saber su versión de ella uh -huh. porque toda la gente tiene derecho a a un a un a este, dar su versión a dar su versión y yo no he hablado con ella no me he querido tampoco molestar pero la Estoy conoce entrando a, apenas hoy pero la conoce y sabe que jamás haría algo en contra de la señora Silvia Pinal por supuesto que no por supuesto que no. Y están tratando de señalarla como que se ha querido aprovechar y creo que no va por ahí. Yo estoy segura que, que ahí, ahí, ahí estoy mal entendido. Este, Mónica tiene un carácter fuerte, pero pues así es ella. Y cuando tienes una, adoptas una amistad, conoces a la gente y si te, te funciona como amiga, la aceptas y así. Claro. Y, y no hay por qué cambiarla. Y, este, uh -huh. y bueno, pues como que le echaron un montón, ¿no? Pienso yo. <risa> pues sí, Luis Enrique, sobre todo, es lo que dicen. Bueno, yo, no, yo me, me, nada más me baso en lo que estoy viendo aquí en, en la televisión, ¿eh? Uh -huh. Porque yo no tengo el gusto de, de tratar a, a Luis Enrique. este Cuando he ido a casa de Silvia y todo, él no ha estado, no hemos coincidido. Pero bueno, pues el, su punto de vista es defendiendo a su mamá, ni hablar. Uh -huh. Y pues, por esto digo, es eh, es eh, oír la versión, ya la escuchamos de, de la familia Pinal, ahora también hay que escuchar la versión de, de la señora Marván, ¿no? Claro, pero ella no quiere hablar. Bueno, entonces, vamos. yo no... Doña Norma Lazareno, Doña Norma, nos quiere meter en un problema, yo lo entiendo. Norma, te mando mi cariño, te mando un beso. 
y gracias por la entrevista que le das a mi compañera Jessica y, y yo entiendo, pues ella no, no, no quiere meterse en broncas, digo ya soportar al patán este de coche grus. Pero fíjate qué generosa, ¿no? Y el hecho de que lo disculpe, que, que sabe que estaba en un mal momento, que todas la, las personas nos enojamos, qué generosa la verdad y, 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 qué, y, y qué buena onda que, que acepte que le haya llamado así. Porque otros, pues oye papacito, no. Otros no se dejan. 